हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन तो क्वेश्चन में गिवन है वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ शावर ऑन टू द फ्लो फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर द ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लो एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लो व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लो ओके सो पहले हम क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं वो हम देखते हैं सो एक सावर है जो कि 9.8 मीटर हाइट में है ग्राउंड से ठीक है और यहां से ड्रॉप निकल रहा है सो लेट्स से कि ये फर्स्ट ड्रॉप निकला ओके से फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड में आकर गिरा सो लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट ड्रॉप ये जब ग्राउंड में आकर गिरा थर्ड ड्रॉप जस्ट बिगिंस टू फॉलो राइट सो जाहिर सी बात है कि सेकंड ड्रॉप कुछ बीच में होगा राइट सो लेट्स से दिस इज द सेकंड ड्रॉप तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि द पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर ओके सो हमें फ्लोर से सेकंड ड्रॉप का जो पोजीशन है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा सो लेट्स से कि इसका डिस्टेंस है एच सो दिस विल बी 9.8 माइनस एच राइट सो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ओके okay? इस क्वेश्चन में हमारा जो बी कांसेप्ट That is equation of motion. Equation of motion. So, our equation of motion is that is v equals to u plus a t. A is equals to u t plus half a t square. V square is equals to u square plus two a s. V is equal to final velocity, U is equal to initial velocity, and V is equal to acceleration. Okay. Now, question may give me that the drops fall at a regular interval of time. Okay. So, let's say that this is our first drop. This is the second drop. And this is the third drop. Okay. So first or second के बीच में जो time interval let's say this is t dash so second और third के बीच में भी time interval t dash होगा अब अगर first और third drop के बीच में time interval t होता है so t will be what two into t dash because they have same interval of time so t dash will be t by two okay now t कैसे हम निकालें? So t is basically the time required for the first drop to reach at the ground. Okay? So यहाँ पर हम equation of motion लगाएंगे that is a square to u t plus a t square. So a is what? 9.8 is equals to zero into t plus half of 9.8 that is a into t square. राइट सो यहां से हम t का वैल्यू पाते हैं दैट इज रूट टू सेकंड ओके दैट मींस t डैश विल बी व्हाट दैट इज इक्वल्स टू t बाय 2 दैट इज रूट 2 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 सेकंड ओके दैट मींस कि ये जो सेकंड ड्रॉप है वो 1 बाय रूट 2 सेकंड एआर में है राइट right. सो so, हमें फाइंड करना पड़ेगा कि एच निकालने के लिए हमें 1/√2 सेकंड में सेकंड ड्रॉप जितना नीचे आता है दैट इज बेसिकली एच ओके सो एच इज इक्वल्स टू u t that is 0 because initial velocity is 0 plus half of a t square so a is 9.8 into t dash square 
which is equals to h is equals to half of 9.8 into 1 by root 2 whole square which is equals to 9.8 by 4. That means h is equals to 2.45 meter. Right. But how much fine cap on that is 9.8 minus h because that is the position of the second drop respect to the ground. So 9.8 minus h that is equals to 9.8 minus 2.45 is equals to 7.35 meter. Okay. So this is the position of the second drop from the floor when the first drop strikes the floor that means our option A is correct that means 7.35 meter is the position right so hope you understand it best of all